Right, guys, a warm welcome to tonight's live stream. It is the Leinster versus the Bulls, and it's uh, a top of the clash uh, of the table. So, uh, whoever wins this one has got the the front foot right ahead. Welcome on Elkin, what for Nanti by Mons is. We gaan the commentary in Afrikaans doen vandaag. As daar a request is for Engels, sal ons oorslaan na Engels toe. But uh, yeah, that is it. Uh, it's the game between the Bulls and Leinster today. They're playing at the RDS Stadium. So it's an away game for the Bulls. And this will surely test uh, the ability of this Bulls side that is looking really, really good under uh, Jake White's uh, coaching. So let's quickly go and have a look at the two team lineups because uh, we're from South Africa. Let's start with uh, the Bulls as well today. So in the back three, we've got Willy LaRue, Kirtley Arendse, um, Cannon Moody, then uh, David Krill, Devin Williams, Johan Goosen, as well as uh, Ambrose Papier in the back line. So a very formidable back line there with the experience of Willy LaRue, Kirtley Arendse, and Devin Williams in the back three. And then obviously can't wait to see Cannon Moody at 13, along with David Krill and then Johan Goosen and Ambrose Papier, who's been a very formidable all back combination over the course of time. Ashley uh, Ritter says, Gesene Paas na weer kuru, dankie Ashley, die sel het af vir jou. Uh, James sê, uh, so blij jy doen hier die wedstrijd, kan nie wacht nie. Ja, dit uh, is een beetje op en af op die oomlik, James, jammer dat ek uh, so min uit, uitsaai op die oomlik, maar ons gaan probeer om al hoe meer uit te saai, soos die tyd voorbij gaan. Kom, ons gaan kyk na die voorspelers van die bille vanavond, Marcel Kutsia, Elrich Lau en Marke van Staden en die uh, Los Trio, Dan uh, Ruan Orkia en Ruan Vermaak in die slotcombinatie. En dan Volko Lau, Akker van der Merwe en Gerard Steenenkamp in die voorrij. Uh, a very, very uh, formidable pack of forwards this for the Bulls. Leading from the front is Marcel Kutsia. Youngster Elrich Lau coming through beautifully. And in another spring of Marke van Staden. So a jam pack loose trio for this Bulls side. And in Ruan Orkia um, probably knocking really hard on that springbok door along with Ruan for Mark, who's been also really exceptional. And in the likes of Volko Lowe and Gerard Steenekamp really doing well in that front row. And I, I, I left Akker for last because I still can't believe that he's not been part of the alignment camp or even been in the mix for the Springboks in the last couple of seasons. So, yeah, a big ask from Akker. Um, I think he is one of the best stit achter Akkers op die oomlik en het staan my het slaan my stom dat hy nie in die Springbok groep die alignment camp of niks was nie en hy het definitief iets om te bewys hier so um, soos hy nog heel sy soen doen vir uh, Rassie en die rest van die Springbok uh, span. We go and have a look at the bench for this Bulls side today, Johan Groblaar, uh, Simpiwe Matanzima, Monai Smit, Reinhard Ludwig, Mpilo Gemedi, Zach Berger, Chris Smith and Harold Foster. This isn't a remarkable bull site and uh, it's one thing that Jake White really said that he needs to build his depth in this bull site and oh boy have it, haven't he done that. Um, last year came fell short and I think this might be just might be the season for this bull site. If you look at the likes of Johan Grobler, incredible player in that Springbok mix. Reinhard Ludwig Youngster coming through beautifully. Billy Gumedi, what an outstanding uh, play he's been for this bull side. The Sharks can be really disappointed that they let him go. And then Zach Berger, along with Chris Smith and Adolf Foster, very, very formidable for this back line for this bull side. Uh, Richard Kami says, Great. Uh, hello, Guru. Good to see you. How damn pass for the Bulls were winning. But uh, Leinster Span is a moeilijk in. Yeah, that, kijk, Richard, uh, so. Uh, so graag soos ek wat ek wil he, al die Suid-Afrikaanse spanne moet wen, gaan die natuurlijke baie moeilike wedstrijd wees, maar ek wil nie sê dit gaan onmoendlik wees nie, want die bille het my al een keer onder die gat geskop en hulle het gewen in Leinster, so ja, as hy een span is wat het kan doen, is die bille die een span wat het kan doen, en ek glo en vertrou dat uh, die diepte van die bille span fantastisch is en uh, oorwinning as hulle kop hou en alles perfect doen, want ons weet, in Leinster kan jy nie foute begaan nie, so, is een geleentheid vir hulle, en hulle sal het moet gebruik, tot hulle volle mag, as hulle hierdie wedstrijd wil aftrek, tegen uh, Leinster. Kom ons gaan kyk gauw daar, na die Leinster span vir vanavond, uh, if we look at the backline, Jordan Lama, 
Rob Russell and James Lowe. <laughs> a very, very good back three for them, along with Robbie Henshaw and Jamie Osborne in the midfield. And then Harry Byrne and Luke McGrath completing the uh, halfback combination for this Leinster side. Um, guys to look out for Jordan Lama, Robbie Henshaw, obviously James Lowe and Luke McGrath. Quality players in this backline for Leinster. Then uh, forwards wise, we've got Jack Conan, Josh van der Fleer, Ryan Beard. Uh, a very good loose trio with uh, player of the year, Josh van der Fleer there. And Jack Conan, a very formidable number eight himself. And then uh, Joe McCarthy and Ross Maloney in the lock combination. Um, I think it's one area where the Bulls could really dominate this uh, side today. And then uh, looking at the front row combination of Michael Alalatoa, Ronan Keller and Kay, Kay and Healy. Uh, a very good front row for this Leinster side. A well-coached side. Uh, obviously, uh, Jack Nienaber now with uh, this Leinster side. So it's going to be very interesting to see who's going to come away with the victory. But yeah, um, <laughs> I wonder if I must change my super brief to the Bulls. Uh, I do have Leinster for the win today. But uh, I just got the sneaky feeling that uh, if the balance of the ball goes the way of the Bulls today, they might just pull off another upset today. So uh, you never know. Then on that bench, Dan Sheehan, uh, Michael Mill, Tyke Furlong, Jason Jenkins, Kalen Doris, Jameson Gibson Park, Ross Byrne, and Liam Turner. So the strength of this Leinster side lies within their bench today. And uh, Dan Sheehan, uh, likes of Tyke Furlong, Jason Jenkins, Kalen Doris, Jameson Gibson Park, and Ross Byrne is all players that could turn this game on its head. And the Bulls will have to concentrate for this one for a full 80 minutes if they want to come away with a victory today. <coughs> uh, Eric Davison says, hello, Guru. Look at Leinster's bench. Yeah, absolutely, Eric. If you go and have a look at that bench, and I'll put it up just once again. Um, like I say, this is where the power lies for this Leinster side. Dan Sheehan, arguably one of the, if not the best hooker in world rugby at the moment. And in tight furlong, along with the likes of uh, Franz Mulherber, probably one of the best uh, tight dead props in world rugby. Jason Jenkins, standing back for absolutely nobody. Uh, Kalen Doris, a very agile, quick and strong uh, back row forward. And then Gibson Park has been in some ph phenomenal form over the course of a couple of seasons now. And then obviously Ross Byrne uh, trying to find his identity within this Irish uh, outfit and the Irish international side and then obviously Liam Turner not a bad player himself so yeah this is where the power lies for this Leinster side it's uh it's gonna be a tough one Ngakam Zizi says hi Kuru can you please send me your account of Xbox so I can play rugby challenge um I'm not on Xbox um Gaka, so unfortunately only on PC at the moment and then Eric Davison says they're all fit yeah, that is it. Um, look, I believe that this Bulls side can do it. And uh, if you look at this bench from the Bulls as well, uh, the likes of Krobla, fantastic player. <coughs> I'm sure Martin Zima and Mornay Smith, even though they're a little bit inexperienced in international quality, um, could stand up to this uh, incredible Irish front row. And uh, I mean, the exceptional quality of Ludwig and Gumedi. Uh, two outstanding youngsters coming through for South Africa and Zach Berger, uh, quality uh, scrum off himself and Chris Smith and Harold Foster have plenty of experience there as well. Um, Linda L says, Hello, Dar, Willa gaan gatskop speel net die game soos wat jylle speel. Jylle kan jylle vast sit net baie druk op hulle lekker willie, hou die man op hulle toene. And then Gaka says, How did you get rugby challenge? I've had it since... It came out the first time. So, uh, yeah, unfortunately not available anymore. But there you have it. Uh, enough of the rugby challenge for now. Let's uh, concentrate on this big one here. Right here, right now. The Bulls up against Leinster in uh, Dublin. So, yeah, Linda, om jou argument uh, te the staff. I think, as I say, as the Bella game spiel wat hulle nog heel jaar speel en hulle bykie geluk van die bones van die bal het, Sal hulle hierdie in die deur trek tegen uh, Leinster. 
Um, hulle het het al in die verlede bewys, so daar is geen rede hoekom hulle het die weer vandag kan doen nie. Um, dit, uh, ek dink dit is een mindset ding, en uh, ja, twee van die beste spanner die jaar tegen mekaar, en ek kan nie wacht nie. Uh, Eric Davison says, all said, I predict a game of two halves. Um, LOL, Storm is up by 14 at half time. Uh, Leinster come back to draw, kluk, kluk. So it's not the Stormers today, Eric. So, uh, yeah, let's uh, let's see if the Bulls can do it. Um, look, uh, I'm going to say it again, and I've been saying it all season uh, for the best part that I did. Uh, this Bulls site looks really good. Um, the Stormers look phenomenal. Even the Lions, for me, are a really formidable outfit at the moment and playing for each other. I um, don't know what to say about my lovely Sharks, uh, because there's really nothing to say about them at the moment. They're just playing really poorly. Um, if we go and have a look again at this Bulls lineup, for those of you guys who've just joined in, uh, Billy LaRue, Kirtley Arons, and Devin Williams in the back three. And uh, yeah, interesting to see Devin Williams on that left wing today. Um, obviously, uh, Stedman Khan's not available for the Bulls side. So Cannon Moody dropping in at 13 today. Uh, a lot has been said about his ability to play in that outside center position. And, I mean, what I've seen from him in that position so far is nothing than just sheer brilliance. So, I think he'll slot in really well. Um, hopefully, Devin Williams will be up to the challenge on that left wing because he is up against some really good players. And uh, he will have to be on song. Even Johan Gossen today is going to play a very important role for this bull side. And if he's not firing, then uh, the Bulls could be in trouble today. So let's hope for all of that with the experience of Vili LaRue, which I feel will definitely come in between the 10 and 15 channel. So uh, definitely a great player to have there. And then Marcel could see Elrich Lowe and Marco van Staden in the loose trio with Ruan Orkia and Ruan van Mark in the lock combination. And then uh, a very good firing uh, front row for this bull side, Bilke Lowe. Akker van der Merwe and Gerard Steenekam. On that bench, we've got Johan Groblar, Simpiwe Matanzima, Mona Smith, Reinhard Ludwig, Mpilo Gemedi, uh, Zach Berger, Chris Smith, and Harold Foster. The referee for today's game is Greg, da Greg Evans from Wales, assisted by Chris Burnley from Ireland and Andy Fogarty from Ireland as well, with the TMO being uh, Ben Whitehouse from Wales. So it's going to be interesting to see how they're going to officiate this game as well for us. Uh, <laughs> Eric says, I drank a can too quick there. And Gaka says, hi, Guru. Uh, do you have an Xbox? No, Ngaka, only PC and PlayStation. And then Eric Davison says, Krill has been improving season by season, thinking more. So, uh, yeah, we're almost ready for this game. Let's go and have a run through the... Uh, Leinster site one more time. Jordan Lama, Rob Russell, and James Lowe in the back three with Robbie Henshaw and Jamie Osborne in the midfield. Harry Byrne and Luke McGrath completing that back line for them. In the forwards, we've got Jack Conan, Josh van der Fleer, Ryan Peart, and in uh, the lock combination of Joe McCarthy, Ross Maloney, front row of Michael Alalatoa, Ronan Callagher, and Kayen Healy. And on that bench, that super bench of this uh, Leinster side, Dan Sheehan, Michael Milne, Ty Furlong, Jason Jenkins, uh, Kalen Doris, Jameson Gibson Park, Ross Byrne, and Liam Turner. As uh, Leinster now makes their way onto the field, the uh, Bulls already onto the field, so we should be in for a really good game. And with that, I'm going to switch over to Afrikaans and. Uh, yeah, for all the English uh, supporters out there uh, who don't understand Afrikaans, uh, just let me know and I'll let you guys in on uh, what's going on just throughout. Right, so ons is reg vir hierdie wedstrijd hier tussen die uh, Bille en Leinster. Richard Kamis vraag, what is the weather conditions like? Dublin can get rather cold this time of year. Uh, the weather conditions look to be fine at the moment. Uh, I don't have the exact temperatures and those sort of stuff with me, but it looks clear and clear of any rain at the moment. So, uh, ons is amper recht om hierdie wedstrijd te begin. Johan Goosen 
wat hierdie wedstrijd gaan afskop van links na rechts van op die veld, en een hoe hangende skop van hom ingevat daar dier Leinster op uh, so tussen die 10 en die uh, 22 binnenkant leie gebied. Wille sy verdedig van Gerard Steenekamp wat uh, die speler grond toe bring daar so. Het is nou ingewacht daar dier Leinster, net so buitenkant hulle 22 is die bal wat ingeneem word daar dier Leinster in veld afgeskop in die hande van Willy Leroux. Willy Leroux wat grond toe, vinnig grond toe gebring word, Cannon Moody bevind homself op die halflijn, word grond toe gebring, 5 meter van die oorkantse kantlijn af, voor hem toe gebeur, dier Rohan Norkee, 5 meter binnen kan die bille sy eie gebied, so 10 meter van die oorkantse kantlijn af, Embrus papier wat met uh, skopie daar in die licht gaan, hoë skop en uh, die bal wat aangeslaan word dier Leinster en opgetel dier die bille, Gerard Steenekamp, wat uh, grond toe gaan, Josh van de Vleer, baie vinnig oor die bal, en die skynsrechter wat hulle gaan terugroep, vir die aanslaan. <coughs> ja, Jordan, Jordan Lamer, wat die bal daar aangeslaan het in die licht, en, uh, ja, kom ons kyk wat kan die bille doen met hulle eerste scrum in hierdie wedstrijd, so minuut en half sy speeltijd wat bestreek is in hierdie wedstrijd, 5 meter binnenkant Leinsterse gebied, 5 meter van die oorkantse kantlijn af, die uh, Leinsterspan wat uh, redelijk zwaarder is, is die bille um, 912 tegen 800 en iets, so, kon nou nie vinnig daar rarig sien hoeveel meer nie, maar dit het gelijk na een redelijke uh, gewigie daar, so wat die Leinsterspan het, en bruis papier wat hier die bal gaan ingooi vir die bille, 5 meter van die oorkantse kantlijn af, 5 meter binnenkant die gebied van Leinster, Skynsrechter wat op sy vlijkie gaan blaas, en hulle gaan weer moet skram, Bille wat al kapietie te vroeg gestoot het daar so, na 2 minuut is die speeltijd in hierdie wedstrijd, die bille met die eerste skram van hierdie wedstrijd, bal wat aangeslaan was, dit Jordan Lamer, van Leinster, 5 meter binnenkant sy eie half gebied, geleentheid hier so vir die bille om vroege stempel af te druk en uh, een van die beste spanne in die geschiedenis van hierdie competitie Leinster 2,5 minuut is die speeltijd te streke hier so en trent een minuut wat gemors word met hierdie skram en uh, die bal wat nou weer gaan ingegooi word daar dier Embrous papier, kom ons kyk wat maak die bille met hierdie ene ingegooi en uh, die skram wat grond toe gaan, strafskop aan die blauw bille, so 10 meter van die oorkantse kantlijn af, 5 meter binnenkant Leinsterse gebied, gaan Johan Goos en Pale te skop of gaan die bille die kantlijn opsoek, gulde geleentheid hier vir die bille om punte aan te teken in hierdie wedstrijd, Hulle gaan die kantlijn opsoek en Johan Goosin vind het so 5 meter binnenkant die 22 van Leinster. Aan die oorkant van die veld hier so. Die bille op die aanval, akker van die merwe wat hier die bal gaan ingooi vir die bille. 5 meter binnenkant die 22 van Leinster. Is ingevat daar dier Norkee, rolmaal beweging wat gevorm word dier die blauw bille maar uh, wat staties is op die oomlik, en hy moet, sal moet uitkom akker van een merwe wat achterlangs uitbarst daar, so word grond toegebring, net so binnen kan die 22 nou, Marcel kut sê, hy word teruggedrijf, net buiten kan die 22, nou sint Marco van Star en hy beer voor en toe, 5 meter binnen kan die 22, word die vast, gaan hy tel op Belview op, en dan gaat hy embrus papier uit aan Johan Goosin, in die handen van uh, Elrich Lau, 5 meter binnen kan die 22, 10 meter van die oorkantse kant, en af Gerard Serekam, Hy wat voor en toe beer, 10 meter van die doelijn af. Embrus papier, Johan Goosin met een klein tikskopie voor en toe, maar een swak skop in die hande daar van Laber. Hy sit van veld af, <coughs> in die hande van uh, Embrus papier nou. Devin Williams, sorry, waar die bal, oh die bal wat los pat, het voor en toe geskop word hier Leinster. Johan Goosin wat terug gaan, krij die bal net 5 meter buiten kan die 22 binnenkant sy eie gebied. Hy word grond toegebring so 10 meter van die oorkantse kantlijn af, net buiten kan die 22. Embrous papier wat wacht vir hom, een gulde geleentheid verbrou daar dier die bille, en papier wat hom gaan een skopie in die licht gee daar, prachtig opgepikt dier uh, 
Hier Leinster nou en hier is een geleentheid nou vir hulle om terug te aanval van hulle halfline af. 5 meter binnen kan die bal is een gebied nou. Voor en toe gaan dier Kein Healy. Wacht voor hom daar so is Luke McGraw wat hom weid speel. In die hande daar van Rob Russell maar die paas is voor en toe. En het gaan een skram wees aan die bal hier op die halfline. En ja, Johan Goosens sal sy story moet ken. Een baie swak skop daar van hom. Op die aanval in die 22 van Leinster. Hy wou gegaan het vir die kraaskiek, maar definitief geskil daar van die voet af. En na amper 6 minuut is die speeltijd verstreek in hierdie wedstrijd. Is die telling nog steeds 0-0. 6 minuut is die speeltijd verstreek in hierdie wedstrijd. Die bille wat die beste geleentheid tot dusver gehad het om punte aan te teken. Sal kyk hoe die tweede skram gaan wees. Leinster wat een strafskop afgegeet. En die eerste skram van die wedstrijd. Wilke Lou wat vir Kein Healy oor aan sê daan op die skram op die oomlik. Embrous papier wat hier die bal gaan ingooi vir die bille weer eens. Hier so van die halflijn af, so 20 meter van die oorkantse kantlijn af. Stevige skram dier die blauwe bille hier so. Hulle gaan probeer om een strafskop hier te melk. En hulle gaan die voordeel kry. En die bal wat nou uitkom, Embrous papier. Hy gaan probeer self daar teersteek. Maak het tot net so oor die 10 meter stippelijn binnenkant Leinsterse gebied. Al die grauw nou wat die bal oppik en hy gaan try voor en toe beer, maar hy word opgehou daar, hier Josh van de Vleer, en hy rik hy bal los, maar die skuinsrechter gaan terugkom vir die skram penalty hier so vir die bille op die 10 meter stippelijn van Leinster. Skeller wat daar opgegaan het in die skram, so definitief die druk wat kom van die voorspelers van die bille af, Gesê van die begin af, hierdie span van die bille. Op papier lyk hulle fantastisch en op die oomlik speel hulle fantastische rugby. En Johan Goosin wat gaan aanleid palen toe, so tussen die 10 en die halflijn hier binnenkant Leinsterse gebied, so 15-20 meter van die oorkantse kantlijn af. Richard Kami sê, gaan palen toe vat die punte, kan nie meer saam met jou stem nie, daar Richard, ek neem die eerste geleentheid was, miskien daar ook net een bykie te ver, en te weid vir Johan Goosin, hierdie is nou een gulde geleentheid, vir hom so 43 meter weg, net binnen kan die gebied van Leinster, ons kyk wat maak Johan Goosin met hierdie ene, en het lyk na prachtige skop daai, hy is recht dier die middel, En die bille loop voor hier so, na 8 minuut is die spel, 3 punte tegen oor 0. En ja, wat dit is een goeie begin hier so vir die bille. Een goeie begin, Johan Goosin, wat daar in een prachtig dier die middel van die pale stier. En na amper 9 minuut is die speeltijd, is die bille 3, Leinster 0. Die bal wat diep afgeskop word daar so in die hande van Elrich Lau. Hy gaan nou af, dier die eerste verdediging breek. Net binnen kan die 22 van die bille nou. Embrous papier wat wacht vir hom. Kry my daarna Wilco Lau. Hy word grond toegebring net binnen kan die 22. So 5 meter van die oorkantse kantlijn af. Embrous papier wat om licht gee. En gejaag daar so die bal wat gaan hop. En in die oor die kantlijn. Leinster wat daar van hulle self skuldig maak om nie die hoë bal op die oomlik te secure nie. En die lijn staan gaan so hier op die 10 meter stippelijn van die bille wees hier aan die oorkantse kant van die veld. Ingegooi en Beert wat omkry uit daar na mekra. Die bal wat in die licht geskop word daar dier Harry Pin in die hande van Billy Leroo. Net binnen kan die 22 maar die die merkie gemaakt hier. En Leinster wat draai oordruif daar so oor die bal maar die bille wat goed doen en besit terugkry, net binnenkant hulle je 22 in die middel van die veld. Papier kry hem daar uit na Johan Goosin, uit na Devin Williams, hulle kan hardloop hier so, 
Bal wat buitgepas word, maar oor die kantlijn. En het gaan een lijn staan wees van Leinster. 5 meter binnen kan niet, bal is 22 in die oorkant van die veld. Precies wat ons nie wil hee van die bille af nie. Uh, Willy Leroux waar hy bal net buiten kan die 22 gevang het. En toe onder druk was, daar moet sy eindelijk een strafskop vir Leinster gewees het. <coughs> Beskoning vir die, vir die uh, keel, langlaas uitgesaai. Ronan Keller wat die bal gaan ingooi vir Leinster, hier so binnen kan die 22 en oor die kop gaan hy in die handen van Akker van die Merwe. Hy gaan, oh die bal wat gaan aangeslaan word dier Norkeer en nou uh, Harry Burn. Hy word grond gebring tussen die 20 en 22 en die 10 nou. Koning wat voor en toe gaan vir Leinster. Begraak hem uit vanaf van de vleer. Van de vleer net so buiten kan die 22 nou in die middel van die veld. Alla la toe. Wat voor en toe beheer McGraw weer. Kry die bal weit daar na Lamer toe. Hy breek die eerste verdediging. Kry die paas uit daar na James Lowe. Maar slaan die bal aan in die proces. <coughs> En is een scrum vir die bille op die 22 meter lijn binnen kan die bille sy gebied so 10 meter uh, van die hoofdpaviljoen kant van die veld. Zack Webb sê wens ek kon die game kyk en uh, Johnny Harry sê na en koere hallo Johnny, hoop het gaan goed daar so. Goed sê verlang baie daar na jylle maar verlang die geselskapies en so aan maar ons gaan weer binnenkort gesels, moet nie waar nie. Raad, skram hier so vir die bille op hulle eie 22, 10 meter van die hoofdpaviljoen kant van die veld. Die bons van die bal wat so ver recht werk vir die bille. Embrus papier wat hier die bal gaan ingooi vir die, vir die bille. Kom ons kyk wat maak hulle met die heren en nog een strafskop aan die bille. Drie scrams, drie strafskoppe en die bille wat uh, die scram op die oomlik domineer. Na 12 minuten se speeltijd is het Leinster wat zwaar kry in die scrams. Filippi uh, Barens is sê, goeie naand hulle Filippi. Die bille wat so ver baie gelukkig is met van die beslissings. Um, het so paar minuten voor dit was daar miskien een strafskop wat <coughs> wat moes aan Leinster uh, gegeven was, wat niet gegeven was, sê, maar wel verdien so ver van die bille, want hulle domineer die scrams en hulle lyk glad nie te sleg op je aanval nie. Lijn staan nou net die binnenkant Leinsterse gebied, hier aan die hoofdpaviljoen kant van die veld, ingegooi die rakker van de Merwe, kryf jy alreg lauw en bruispapier, Johan Goosin, aangee daar na Marcel Koetsie, maar hy kry man en bal op je halflijn, en die bal wat gaan losskiet na Leinsterse kant toe, maar een strafskop van die bille. Daar was Hanne daar so betrokken, en die discipline van Leinster, wat nie baie goed is op die oomlik nie. Dubbele verdediging daar, die Harry Byrne en Jamie Osborne op Marcel Koetsie, maar hulle rol nie weg nie. En Johan Goosin wat nou weer eens gaan aanleid, paal het toe hier van die halflijn af, in die middel van die veld. Zack Webb sê, so, hoekom kan ons die game saam met jou live kijk hier, is daar een rede daarvoor, het jy nie kan uitsaan nie. Ja, Zack, ongelukkig nie, um, uh, meen, ek kan nie die game uitsaan nie, want ek het die rechte op die beeldmateriaal nie, so, uh, ja, ek sal middelik geban word as ek het sou doen. Stephanie Richards sê, shame vir jou water kry, ek het een bietje koel cool rangie, so, maar, ja, langklaas uitgesaai, so, uh, ja, Goosin wat gaan aanleid palen toe en weer in sy prachtige skop daar. Ja, hy is recht dier die middel van die palen. En uh, 6 punte teen oor 0 loop die bille voor hier teen Leinster. Na 14,5 minuut is die speeltijd. Jammer, uh, Zek. Ek weet hoe dit voel, maar dis kom ek uitsaai reeds vir julle wat dit nie kan kyk nie. Harry Burn wat gaan afskop en is een diep afskop in die handen van Elrich Lau. Hy word grond toegebring binnen kan die 22 gembrus papier wat wacht vir die bal. Lyk as hy die bal gaan lig hier. 
En hy doen precies dit, paal wat achterna gesit word door Devin Williams ingeneem daar, hier uh, Leinster en prachtig weggebreek, daar die Rob Russell, <coughs> vind het tot op die 10 meter stippelein, nou uh, Luke McGraw, Ross uh, Pin, Henshaw uit daar na Lamer, Lamer wat teruggetackel word daar, so dier die bille, nou vind hy uh, die groen, nou uh, Luke McGraw wat die bal uitkry, Harry Pin, Terug naar Josh van der Vleer, op die halflijn, en uh, die bal wat gaan uitkom, Ross, uh, uh, Harry Burns, sorry, krijg my daarna James Lowe, die voorpand gee daarna, na Russell toe, hy twinkel thuis om op tot daar op die halflijn, toe 5 meter van die oorkantse kantlijn af, nou sit die voorhand te gevat dier Peer, vir Leinster op die halflijn, hier so van die bille, Luke McGraw wat wacht vir hom, hy gaan die bal lig hier daar so met een skoppie oor die kop, Willy Leroux wat, nee, Johan Goosin wat wacht vir hom, kry hom daar so, 5 meter van die oorkantse kantlijn af, tussen die 22 en die 10 meter stippelein, binnen kan die bille sy gebied en hy aanslaan daar dier die bille, skram vir Leinster, so 5 meter buiten kan die 22 van die bille, 10 meter van die oorkantse kantlijn af. Christian Hating sê, goeiemiddag van Florida, USA, my ma aan die strand, kyk na die wedstrijd, baie blij om vir u te sien, soos gewoonlik is u die rugby guru fantastisch, baie groete Chris Hating, dankie Chris, uh, waardeer het, en dan uh, Chris de potgieter sê, goeie naam, guru, baie dankie vir die uitsending, waardeer het verskrikkelijk baie hier in die USA, groete en sterkte vir die bille, en dan uh, Chris de o- sê ook al, so hulle weet nie wat ons weet nie, die nieuwe slagspreek van uh, die Suid-Afrikaners na drie keer te plissie, kom ons kyk wat kan hulle doen met die reene, ek wil nou nie snaak sê, sê, maak ons bezig om my helse kramp te ontwikkel hier so my been, so, as ek daar ook net vir een oomblik verdooi, dan weet julle hoekom, uh, Leinster wat hier die bal gaan ingooi, so, net buiten kan die 22 meter van die oorkantse kantlijn af, uh, Luke McGraw wat om gaan steel kan speel, hier kom hulle nou op die aanval, Ross, uh, Rob Russell, wat uh, oor die kantlijn geboender word daar, die bille, fantastische verdediging daar, so dier uh, die voorspelers van die bille, hulle die beweging daarop gehou, en perfect gelees daar, so, lijn staan aan die blauwe bille, net buiten kant hulle 22, prachtige verdediging, vooral die Rembrandt papier in Elrich Lou daar, so, die met Devin Williams, wat net so harde werk doen daar, so, al wat vinnig ingegooi word, ingevat hier vermaak vir die bille, losmaal beweging dier die, uh, of een rolmaal beweging dier die bille, wat nie rarig voorder voor en toe gaan nie, Embrous papier wat om gaan uh, lig hier die bal daar so, in die handen van uh, Rob Russell, kry die bal uit daar na Cannon, en nou is hier een aanval geleentheid, uh, Slamer wat dwars deurbreek, oor die 22 gaan die bille kan, kry die bal uit daar na Josh van de Vleer, En nou, oh, oh, oh. ek wou sê Josh van de Vleer het die drie gedruk, maar ek, ek weet nie of hy hom wel gedruk het, hy het daar tegen die paal vastgehaard loop, maar dit lyk as of hy skynsrechter die drie toegeken het, so hy moes hom meer gedruk het, dit lyk as of hy homself seer gemaakt het in hy beweging, maar Leinster wat uh, so gevaarlik soos hulle kan wees van uh, gebroke spel, kry die eerste drie van hierdie wedstrijd, is Jordan Lamer, was daar obstruksie, nie daar was nie, prachtig beergebreek, en uh, toe die aangee, haar prachtige hand, hand, uh, hanteer, hantering daar so, dier die binnencenter, Jamie Osborne, daar na Josh van de Vleer, hy het om definitief gedruk, so prachtige drie daar vir Leinster, en een uh, oorskop gaan hulle nou voorsit, Right, die bal wat oorgesit is daar dier Leinster en is 7 punte teen oor 6, wat Leinster nou voorloop hier so teen die blauwe bille, na 20 minuut is die speeltijd bestreke. Bal wat afgeskop word daar dier Johan Goosin in die hande van Osborne, hy gaan van veld af skop, en hy gaan die kantlijn op van die aan die hoofdpaviljoen kant van die veld, op die 10 meter stippelijn, binnen Leinsterse gebied, so, een aanvallende lijn staan hier vir die bille. 
Akker van die merwe wat die bal gaan ingooi vir die bille hier so. Bille so ver wat die wedstrijd domineer, man. Nou ongelukkig nou na 20 minuten op die telbord achter is. Maar uh, kom ons, uh, kyk wat gaan gebeur. Raai bal wat skeef ingegooi word, maar aan speel aan sê die skynsrechter. Marco van Staden wat voor en toe beheer. Toe 5 meter binnen kan die halgebied van uh, Leinster. Embrus papier waar die bal lig. Toe stier en prachtig geneem dier uh, James Lowe daar vir Leinster in die middel van die veld. Dis in die 22 en die 10 meter stippelijn binnenkant Leinster sy gebied. Luke McGraw wat die bal terugkry uit daar na Harry Byrne wat om hoog in die licht aan skop. Die jaag daar dier, uh, oh, dier Leinster en hulle kry om terug Rob Russell op die halflijn kry om terug. En nou hier kom uh, Leinster weer maar die bal wat aangeslaan word dier Keller en een uh, skram vir die bille. So net binnenkant hulle eie gebied, 5 meter van die oorkantse kantlijn af. Och, ja. Rob Russell wat, glij, wat geglij daar so in die uh, vat en het half een bykie hoog gelijk van Johan Goosin. Maar uh, toch het logica geseef hier daar so. En die skuisrechter wat uh, niks daarvan maak hier. Slechte nie sê vir die pille is Marke van Staden wat uh, lei le daar so na die beweging en uh, hy wat nou uh, meer die sal uh, kry daar so van, van die medische span af. Maar een prachtige drie dier uh, Leinster, hulle wees het nou weer daar op die skerm en een uh, prachtige breekslag daar dier Jordan Lamer met die ondersteunende spel van Jamie Osborne en Josh van de Vleer kry Leinster die eerste drie na net voor die 20ste minuut van hierdie wedstrijd, 7 punte teen oor 6, Leinster wat voorloop op die oomlik. <laughs> Janine uh, skrie sê, kom bille, hulle kan het doen, en Kobus uh, vraag Guru, wat uh, eeg jy so aan hy inhoud en hy glas? Dis om daar nie uh, iets sterk genoeg daar, en is nie Kobus. Dis om die keel so krap lyk het my. Maar uh, Marco van Staden wat die op sy voete is en uh, nee, hy gaan die veld verlaat hier so en Pilin Gomedi wat op die veld kom in die plek van Marco van Staden. So uh, ja, kom ons kyk wat gaan gebeur met hierdie skram. Het is een ingooi vir die blauwbille op die halflijn binnenkant, uh, net binnenkant leie gebied. Kobus sê keelsikker droog van die uitsaai, ja ek het het langklaas gedoen Kobus. Ehm um, Gewoonlik elke naweek, elke wedstrijd, maar uh, die is daar net die kans om alles te doen nie. So doen maar wanneer daar geleentheid is. Bille wat die bal ingooi en uh, hier eens een prachtige skram dier die bille. Opgepikt daar dier Komedi. 5 meter binnen kan die gebied van Leinster die bal wat teruggepaas word daar na Johan Goosin. Hy sit vol my nie lig op. Kutli Arense wat achterna skie die bal wat aangeslaan word dier Leinster. En uh, skram vir die bille so tussen die 10 en die 22 binnenkant Leinsterse gebied daar nawe in die middel van die veld. 22 minuut is die speeltijd te streke in hierdie wedstrijd. En uh, Lamer wat die bal aanslaan. Kutli Arense wat natuurlijk fantastisch gedoen het daar so om die druk toe te pas op uh, Lamer. En uh, met dit gee te geleentheid vir die bille om op die aanval te kom. 22 minuut is die speeltijd verstreke, Leinster 7, die bille 6, en uh, Leinster wat hulle self gelukkig kan ag om voor te loop in hierdie wedstrijd, na die eerste 20 minuut is die spel, die bille wat domineer in die skrams, nog nie rarig hulle voete kon vind op die aanval nie, maar ook nie uit het uitgelijk het nie. Die sterkpunt is hulle skrams op die oomlik, en hulle sal moet rarig goed doen in daar die afdeling in die vijfde skram en het al, al vier gedomineer. Kom ons kyk wat maak hulle met die vijfde ene. Die skynsrechter wat op sy pleikkie blaas daar, so hulle gaan hom weer moet opzet. So, ja, die vijfde skram en uh, het lyk as die bille al die skrams op die oomlik gaan domineer. Kom ons kyk wat kan Leinster doen om een teenvoeter vir dit te vind. Ze so ingooi hier so vir die bille so tussen die 22 en die 10 meter stippelijn van Leinster na die middel van die veld, 
Een baie goeie aanvallende positie vir die blauwbille. Kom ons kyk. Al wat gaan ingegooi word daar so vroeg gedrukt dier Leinster sak daar so die strafskop wat aan Leinster gaan gegeen word daar so bykie my verstand te behoewe daar so want het gelijk as of het Leinster is wat die skram laat val het maar ons sal sikker nou weer sê maar as strafskop aan Leinster net na het ek gesê die bille elke skram so ver gedomineer het en die bal wat gaan uitgeskop word, tot op die 10 meter stippelijn van, ja, dis wat ek nie kan verstaan he, is Kain Healy, wat sy arm eerst in die grond geraak het daar so, en, ja, tot vandag toe, moeilik om rarig die skrams te beheer, bal wat ingegooi word, hier Leinster, en hulle kry om Harry Byrne uit daar, na Aasboon, na die binnenkant toe, na James Lowe, amper na halwe gaping daar so, in die middel van die veld, op die 10 meter stippelijn van die bille, Harry Bin, waar die bal gaan in spasie skop daar so, en die bal wat gaan uitrol, 5 meter van die bille sy doelijn af, Willi Leroux, wat buiten positie gevang word daar so, saam met Kurt Leorens, een baie goeie skopie daar, dier Harry Bin, vir Leinster, sy die druk onmiddellik op die bille nou, 5 meter van die leie doelijn af, Ja, Philly en Devin, saam met Kurt die Arense uitpositie daar so. En Akker van die Merwe wat nou onder druk gaan ingooi hier so. 5 meter van sy eie doelijn af, van die oorkantse kant van die veld. Met die skare wat skree in die achtergrond. Onder druk die blauwbille hier so. 25 minuut is die speeltijd verstreke in hierdie wedstrijd. Baie goed gedoen die Norkeer. Uit daar na Embrus papier wat hom van veld af skop. Nie die kantlijn gaan vind die en hier kom Lamer weer. Lamer wat gaan hardloop tot op die 10 meter stippelijn. Nou die bal wat gaan uitkom. Harry Byrne wat gaan kyk vir een klein gapinkie. Kry my daar na peer toe op die kantlijn daar. So Leinster wat voor en toe gaan. Dis in die 22 en die 10 van die bille. Kyn Healy wat voor en toe gaan daar so. Ras Maloney wat ook voor het gebeur uit Ampe intercept daar dier die bille. Maar die bal wat aangeslaan is in die proces. En toe weer voor en toe. So ek is nie seker daar waar die beslissing gaan wees. Die skuisrechter wat sê, is net te aanslaan hier die bille. En het gaan een skram wees aan Leinster. David Kreel wat gegaan het vir die onderskep 3 daar so. En so amper gehad het daar so. Net die hand van Kain Healy wat het ach, nie kyn hier nie, die van Keller, wat het verhoed het, maar die verdediging van Leinster, wat daar was, so, hy so definitief nie weggewees het, die. Ina Pretorius, dankie dat jy so saffer vir ons, om hier ek nie te kan volg, ek weet, het moet irriterend wees, die hoesie, maar, ek kan het nie ongelukkig nie help, die mense, maar, ja, probeer die beste hier so, net die in het kom, Dolly sê, goeie naam natuurlijk, Guru. Hallo, Dolly. Raak, kom ons kyk wat gaan gebeur met die skram, die Leinster wat die skram het, so net op die 10 meter stippelijn van die bille in die middel van die veld. Is Luke McGraw wat om gaan ingooi, kry om uit, werk om uit daar na Harry Byrne. Harry Byrne na Aasboon en een klein gapinkie daar, 5 meter binnen kan die 22 van die bille nou word vinnig gepaas daar na Maloney toe, gaan die bal uitkom vir die bille hier so, strafskop aan Leinster, en, die skynsrechter wat daar sê, van die kant af ingekom, denk ek is die, is die beslissing daar, ja, van die kant af, sê Skryk Evans, en Leinster wat die hoekie gaan opsoek hier so, en sit om uit so, 10 meter van die bille sy doelijn af, van die hoofdpaviljoen kant van die veld, Jamie Aasboon, die binnencenter wat op die oomlik baie kopsere veroorzaak, hier vir die bille, ja, en Pelle Gomedi wat vooral vir die kant af ingekom het, en Keller wat die bal nou gaan ingooi, 5 meter van die doelijn af, 
aan die hoofdpaal in kant van die veld. En geneem daar wat dier Maloney, hier kom die rolmaalbeweging van Leinster. Leinster wat gaan voor en te draai, Vullik begin telt maak nou, stadig maar seker, gaan die bulle dit kan keer. 5 meter van die kantlijn na voor die doelijn gaan Leinster. En die drie wat toegeken word hier Greg Evans. Leinster druk hulle tweede drie van hierdie wedstrijd. En die bulle sal wat moet terugveg in hierdie wedstrijd. 12 punte, 10 oor 6, na omtrend 29 minuut is die speeltijd verstreke. Die bulle wat die eerste 20 minuut gedomineer het, in die laaste 9 minuut wat Leinster 2-3 druk. Moet sê die laaste 10 minuut. En die bulle sal hulle keer moet ken. Redouni, Ferrari, Februari sê, sê geniet jou uit, saai, goeie, dankie, Redoun, Ivan Cornelis sê, bulle moet besit behou en aanval, so gaan hulle die game verloor, en Karel sê, hier kom probleme vir die bulle. Ja, 12 punte, 10 oor 6, met een skop om te kom. Kon hier die bal gesien druk word daar nie, maar die skynsrechter, in perfecte posiesie, Sien die plaasing van die bal en Ronan Keller wat die drie krij vir Leinster. Harry Byrne wat gaan palen toe aan lees, so 5 meter van die kantlijn af. Kom ons kyk of hy om gaan kry. En dis een prachtige skop, maar hy gaan nie genoeg in kul nie. En die telling wat gaan 12 punte ten oor 6 bly hier so met min of meer 10 minuut is een speeltijd oor in die eerste helfte. Het is wat het is op die oomlik. Leinster 12, die bille 6, met piekie meer as ja, ontrend sy 10 minuut is een speeltijd oor in die eerste helfte. En Leinster wat nou 2-3 gedrukke, die bille 2 strafskoppe hier so Josh van de Vleer wat net so'n bykie aandag geniet het daar so, van die Meriese span af, en Johan Goosin wat ons, wat afskop vir ons hier so, kom ons kyk, wat maak Leinster is, Jack Conan wat die bal inneem, binnekant sy hy 22, so 10 meter van die oorkantse kantlijn af, Luke McGraw wat wacht vir die bal, hy gaan die bal licht gee, en skop om veld af, oor die kantlijn, en een goeie skop haar, dier Luke McGraw, die skramskakel van Leinster, krij die bal uit so 5 meter binnenkant hulle eie gebied, 5 meter binnenkant die gebied van Leinster, aan die oorkant van die veld, akker van die merwe wat hier die bal gaan kan ingooi. 9 minuut is die speeltijd oor in die eerste halfte, prachtig ingeneem dier Elrich Lau, die bal wat achter uitskiet, vir die bille in die hande van Johan Goosin, sit vir hom hoog in die licht op, Cannon Moody wat achterna, maar hy slaan vir hom aan, in die hande van Jordan Lamer, kry die bille uit na Osborne, vinnige hande na James Lau, hy is in die gaping hier so, skop die bal veld af, maar die rek uit, en lijn staan hier vir die bille op die halflijn, gelukkig vir die bille daar so, die bal wat net skulde af van James Lau sy voet af, Cannon Moody wat goed gedoen het om die bal achterna te sit. Maar die bille sal moet meer doen as om staat te maak op 50-50 beslissing sê so. Ja, ons het gesê, die bons van die bal, een bykie geluk hier, een bykie geluk daar, kan die bille hier die wedstrijd ben, maar op die oomlik sal moet harder werk daarvoor. Met 8 minuut is die speeltijd oor in die eerste helfte, steeds binnen bereik. Deeds binnen hulle bereik die bille hier so en die rolmaalbeweging wat nou voor en toe gaan vir die bille hier so. 8 minuut is die speeltijd oor, net binnen kan die gebied van Leinster nou. Embrous papier wat om in die licht in skop. Bal wat gaan ingeneem word hier Harry Byrne op die 22 van Leinster. Word hy grond toe gebring. En Luke McGraw wat gaan wacht vir hier die bal gaan... Die ondersteuning krijg van sy voorspelers af. 
Net binnenkant sê hy, hy het 22 skoppiebal hoog in die licht en vind die kant hy nou op so op die 10 meter stippelijn van Leinster. 6 punte verskil hier op die oomlik, 7 minuut is een speeltijd oor in die eerste helft. Kobe sê hou van Moody, hy gaan ver kom, stem absoluut saam met jou. Ivan Cornelius is ja, nee, elke besit word weggeskop en is dan die vertrouwe hier in die billese achterlijn. Akker wat die bal gaan ingooi op die 10 meter lijn van Leinster. Pin vir Elrich Lau. Krijg die bal uit na Akker. Nou sit Embrus papier uit na David Kreel wat reg uitmaak. Wat terug gedrijf van die tackle. Hier ken en moedie. Nou Gerard Steenekamp nog steeds net binnen kan die gebied van Leinster. Onderdruk is die bille. Marcel Kutsee wat die bal voor en toe neem vir die bille. Nou weer papier uit daarna, Willi Leroux sit vir my nie licht op, Devin Williams wat achterna gaan, maar die skoppe wat te diep is op die oomlik, en Lamer wat nou die bal het, 5 meter buitenkant sy het 22, word hy grond toegebring, 5 meter van die oorkantse kant, hy naaf Luke McGraw, uit daarna James Low, en hy gaan vir hom veld af skop, in die handen van Willi Leroux, kry hom uit daarna Johan Goosin, op die 10 meter stippelein van die bille, gaan hy aan die hart loop, Hy is in die tijd gehap, hy is Johan Goosin, prachtig, jaar gee uit na Kitty Harrisse, en Kitty Harrisse gaan al die pad gaan vir nog het rei, in die hoekie daar so, in die hoofdpaviljoen kant van die veld, is Kitty Harrisse oor in die hoekie, prachtige teenaanval dier die bille, en wel verdien, 12 punte teen oor die half met een skop om te kom, Johan Goosin met besluit, om die vonk te beskik vir die bille, en in die gehaping, en die spoed van Kitty Harrisse, net te veel vir Leinster, prachtig in die gaping, Johan Goosin, dit is die type rugby, wat die billige moet speel om te wen, hulle het so makkelijk laat lei, Kitli Harense, wat amper dit opgemors het daar so, hier, die duikslag te wou neem daar so, op Loek McGraw, maar die bille wat oor is in die rechterkantse hoekie hier so, en soos jy dan kan hoor, hier wanneer die honde celebrate hier in die achtergrond, so ja, ga ek miskien net die deur toe maak daar so, right, die bille is oor vir die drie hier so, die skop gaan een moeilike een wees, 5 meter van die kantlijn af, en Johan Goosin, wat om gaan na die reg, hy gaan net rechts voorbij, So die telling wat gaan bly, 12 punte teen oor die half. Dink ons my net die tyd recht maak, daar is nog omtrent so 6 minuut is een speeltijd oor hier in die eerste helft. O, en Leinster kan ook een rooie kaart hier kry hoor. Die tackle van Luke McGraw, contact, Kontak, kop teen kop, en dit kan een rooie kaart wees vir Leinster hier so. So, meer moeilikheid vir Leinster. Ons het gesien dat een rooie kaart keer nie noodwendig gespan om goed te speel nie, met die bille, ach, met die lews laag verlede na week, met 14 manne vir Konak gewen. Maar Luke McGraw kan so'n bykie in die moeilikheid wees hier so. Ja, definitief kop aan kop daar so, en Kutli Arense wat so bykie medische hulp gekry het daar na die tackle, gesig aan gesig, oor die doelein daar so, druk nog steeds die drie, maar volgens die reel van rugby, is dit een rechte rooie kaart, strijd rooie kaart, daar hoef nie eers een debat daar oor te wees nie, Alhoewel ek hier saam met het stem nie, is dit die reel van rugby. So, vir my, strijd rooie kaart, daar hoef nie eers een debat daar oor te wees nie. Was het enige ander speler van Zuid-Afrika wat dit gedoen het, rechte, rechtheids rooie kaart. En, kom ons kyk wat gaan die skuins rechter sê, Greg Evans. Kom ons kyk, aan haar rooie kaart kom vir Leinster. 
Hij is definitief naar die pocket toe. Hij verduidelijkt daar aan Ross Maloney. Net een geel kaart. Een absolute zwak besluit daar van die skynsrechter. Dus ik zei, was het enige zin Afrikaner wat dit gedoen het, was het een rode kaart. Strijd voor. En uh, ja. Stem hier samen met het mee. Een geel kaart aan Leinster. So, Kom ons kyk of hulle een bank, is daar ooit iets so iets as een banker decision in die URC? Ek kan nie ondou nie, ek het hem in rakpie gekyk die jaar. Maar een geel kaart daar aan Leinster, wat ek voel moes een rooi gewees het. Ons wacht net vir die tyd om weer te hervat hier so. So, 5 minute, 4,5 minute is die speeltijd oor hier in hierdie wedstrijd. 1 punt verskil tussen Leinster en die bille. Elkeen een drie, so, nee, Leinster 2 drie, die bille 1. Hoe afskop daar so ingeneem dier Elrecht Lau. Word grond toegebring net binnenkant sy 22, 5 meter van die oorkantse kantlijn af. Embrous papier wat wacht vir hom. En hy gaan vir die bal licht gee. Word die uitgeskop hier in die hande van Lamer daar so. Word grond toegebring tussen die 10 en die halflijn binnenkant die bille sy gebied nou. Kijk naar jullie uit daar na Maloney toe. Maloney wat grond toe gaan, net so binnen kan die gebied van die bille, al hulle touwe, het die aangie daar na Maloney toe weer, net oor die halflijn. Straskop aan die bille. Bal wat vastgehou word op die grond dier Maloney, en Marcel kut sê wat die strafskop wend daar so vir die bille. Is het uh, intref afstand? Het wonder. Dit is in die belisse gebied, kom ons kyk wat besluit hulle. Ivan sê ek stem, was dit een Zuid-Afrikaanse speler, was dit dadelijk rooi. Kom ons kyk, Johan Goosen gaan hierdie bal veld afskop, is te ver vir die pale, en hy sit vir hom uit, so 5 meter binnen kan die 22 van die, van die Leinster, aan die oorkant van die veld. 3 minuut is speeltijd oor in hierdie eerste helft, kan die bille nog een keer slaan. Leinster wat uh, op die oomlik met 14 manne speel, een geel kaart dan uh, die skramskakel wat ek voel moes een rooi gewees het, maar kom ons los het daar, hulle weet nie wat ons weet nie. Akker van een merwe wat die bal gaan ingooi, ingevat daar so dier vermaak, akker van een merwe, Papier uit dat Devin Williams lang aan gee daar na Kutli Arense en een bykie spasie hier so. Nog steeds gaan Kutli Arense 5 meter van die doelijn af. Nou Embrus Papier uit daar na Akker van de Merwe word grond toegebring. 4 meter van die doelijn af en Leinster wat oor die bal drijft daar en die bal besit afneem. 5 meter van die doelijn af. Lamer nou op skramskakel vir Leinster. Krijg die bal uit na James Lowe onder druk sit vir hom veld af en een prachtige skop dier hom, kry die bal uit so 5 meter buiten kan die 22 aan die hoofdpaviljoen kant van die veld, nog steeds een aanvallende lijn staan hier vir die uh, bille, maar wat van Kutli Arens is sy uh, uh, drijfkracht daar, so bille wat net die vinnig genoeg by die afbreekpunte kan kom hier, en uh, Leinster wat hulle oordrijf daar aan die bal afneem, een guldige leentuig daarmee heen, Akker van de Merwe wat die bal gaan ingooi met een minuut en een halfse speeltijd oor in die eerste helft. Elrig Lau wat hem uitkry daar na Devin Williams na Johan Goosin, David uh, Kreel uit na Mpeling Goumedi. 5 meter buiten kan die 22 nou, Kutli Harris wat uh, amper in die gaping daar so is. En weer eens Leinster wat oor die bal drijf, maar die keer een strafskop aan die bille. 5 meter buiten kan die 22 in die middel van die veld en een geleentheid vir die bille om voor te loop hier op halftijd. Is een skop wat Goose nie kan mis nie. Minus die commentator Kurs natuurlijk. Susanna sê kom kom bille. En dit is Johan Goose wat gaan aanle pale toe. En weer in sy hoogvat daar so van alle latouwe op Kurt die Arens in die, uh, in die replay daar so. Weet Kurt die Arens een baie uh, moeilike speler om te verdedig maar... Uh, ja, kom ons kyk wat maak die bille met die ene. Kom 
Oos in een skop gemis so ver in die wedstrijd. Een moeilijke skop van die kantlijn af geweest. En uh, ja, hy het genoeg tijd. Laat die helft te voorbij gaan hier so. Tijd is verstreke. Dit is halftijd hier so. As die bal middel deur gaan. En die bille wat voor gaan loop op halftijd. Met uh, 14 punten tegen 12. Ik zal zeggen, uh, paar goede reflectie van hoe die eerste helft gegaan het. Die uh, willen waar die eerste 20 minuten gedomineerd het. Toen kom Leinster terug binnen 10 minuten en druk 2 vinnige 3. En toen weer die laatste paar minuten waar die pille die oorhand het in die wedstrijd. Zo, so, uh, wel verdiende voor, halftijd voorloop voor die, uh, die pille hier zo. So 14 punten, 10 of 12 op halftijd. En uh, ja. Prachtige eerste helft van twee van die beste spannen in die competitie. Gerard Venter sê, goeie eerste helft, Margaret sê, kom bille. En maar Gerard Venter sê, mooi bille. Uh, Kobe sê, mooi einde voor die eerste helft. So ja, bille voor 14 punten, 10 oor 12. Is half tijd hier so. Ek gaan gauw een breek vat, kyk of ek hier die stem kan uitsoot. Die maak twyfel bij sterk. Maar ik is terug binnen die volgende 10 minuten voor die tweede helft van die wedstrijd. your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like and Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless I can see that they compare I think everyone's against me Maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming And they're scared I walk a straight path Not many can say that I'd like to play fast Cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go I know you hate that I've been doing fine I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead
Right, ons is terug hier vir die tweede halfte van hierdie wedstrijd tussen die Bille en Leinster. Uh, die Bille wat wel verdien voorloop teen halftijd, 14 punte teen oor 12, uh, 3 dier uh, Kurt Lee Arense en dan een paar strafskoppe dier Johan Goosen, dan 2-3 dier Leinster en uh, dit het gelijk asof die Bille die wedstrijd gaan dat glip na die eerste 20 minute wat hulle die wedstrijd gedomineer het, maar so ver so goed vir die Bille as ons kyk daar na hoe die span gespeel het tot is ver, wil die Leroux nog redelijk, relatief stil in die wedstrijd, nog nie veel gedoen nie, um, Kurt Lee Arense wat die laaste 10 minuut van die eerste helft vol lewe, vol spoed, vol op die aanval was, 
wel verdien, Cannon Moody, redelijk goed op die verdediging, en wel Jamie Osborne, vir hom en David Kreel, baie probleme gee daar in die middenveld, Cannon Moody wat uh, druk op die spelers sit onder die hoobal, en uh, die werk doen wat van hom verhuis word op die oomlik, David Kreel, baie stilwedstrijd van hom af, Devin Williams, lyk vir my een bykie uit posiesie uit vandag, en dan uh, Johan Goosen, tot dusver, baie goeie wedstrijd van hom, um, wanneer die billige hardloop het vir die bal, het hulle baie goed geloop, en hy was aan die voorpunt van dit, maar skopgewijs, bille skop verskrikkelijk baie in die eerste helfte, dit uh, voel vir my half as of die bille staat maak, op die 50-50 kanse, met die hoobal wat enige kant toe kan gaan, probeer in die gebied van Leinster speel, meerderheid van die tyd, wat sekerlik nie een verkeerde beweging is nie, maar dan moet die verdediging topklas wees, soos ons gesien het wat Jordan Lamer in die gaping en gaardlip het, wat geleid door die eerste drie van uh, Leinster, so ja, indien jy sikke type rugby wil speel, moet jy bereid wees om die 50-50 calls tegen jou ook te kry, en uh, baie van dit het uh, geleid tot die punte van Leinster in die eerste helft, die embrace papier, bykie stadig op die afbreekpunte op die oomlik, maar ook as gevolg van die loshoorspelers, wat die betijds by die losmal, ach, by die los uh, gebreek is nie, en uh, sit so bykie die span onder druk, maar sal ek het sê, Elderig Louwe, uh, wat sal moet uh, bykie vinniger by die afbreekpunte te kom, um, ons weet, Elderig Louwe is een groot speler, dat nie so beweeglik soos Marcel Koetseni, en Pili Goumeri ook nie van die, van die meest agile spelers die, en dan Roan Orkeen, Roan Vermaak, goed, Volke Louw, Akker en Gerard, so ver een goeie wedstrijd, hulle domineer die scrams, krijg vier scrams uh, penalties in die eerste helft, ek, ek denk 6 scrams, Leinster wat een penalty gewen het, so ja, dinge lyk goed vir die bille hierso in die uh, eerste helft, Christo Potgieter wat sê, ek wonder net of Harold Foster kan opkom en kan en skyf na Vleel toe, Devin Sikkel so bykie, dis so kom hulle so baie skop, Ja, ek dink is maar geen plan, maar uh, kom ons kyk wat, uh, wat maak hulle met die. Uh, ons sal maar sien hoe, hoe draai hier die tweede helfte uit. Die tweede helfte wat nou gaan begin, Harry Byn wat gaan afskop hier vir die tweede helfte. So kom ons kyk wat gaan gebeur in hierdie wedstrijd. As Harry Byn wat diep afskop hier so vir uh, die Leinster span en ingeneem door Elrig Lau, weer eens die bille wat so bykie skuldig is aan, nie vinnig genoeg by die los uh, by die breekpunte nie, maar hulle krij die bal terug, en uh, Embrous Papier wat hierdie bal gaan lig op skop, een baie swak skop daar, dier uh, Embrous Papier en die spelers van die pille wat onkant is en gestra word daar, dier Greg Evans, so uh, hulle sal met hulle story ken hier in die tweede helft, een vinnige straskop hier aan Leinster, so 5 meter van die kantlijn af, hier aan die hoofdpaviljoen kant van die veld, en uh, Leinster wat besluit hulle gaan nie palen te skop nie, Hulle soek die kantlijn op, vind die kantlijn 5 meter uit van die doellijn af, en kom ons kyk of die bille dit kan verderig, en of Leinster gaan op die aanval kom hier so. Een minuut sy speeltijd verstreek hier in die tweede helft, en Leinster op die aanval, Keller, wat hier die bal gaan ingooi, vir Leinster, vind my lau nie daar, aan die voorkant die rolmaalbeweging wat gevorm word, dier Leinster, en die bille wat hulle story sal moet ken hier so, maar akker van die merwe, wat baie goed doen op die oomlik om hulle op te hou, Leinster wat sikkel om voorin toe te gaan en die bal uit te kry, so as die bal grond toe moet gaan, gaan die bille die bal wen, maar die bal wat toch uitkom aan die kant van Leinster, bykie onder druk, en uh, een voordeel weer eens aan die aan Leinster, die bille wat hulle skuldig maak daar, so aan die bal op die grond speel, en uh, nog een geleentheid hier vir Leinster, wat sikkelijk weer hoekie toe gaan gaan, Roa Norkia wat die keer gestra word, van die kant af in, en uh, Leinster wat nou weer in sy lijn staan, gaan vorm hier so, 5 meter van die doellijn af, ja, en van die kant af daar, so Roan Orkie, en Leinster nou op die aanval hier so, oh, wacht een bykie, kom ons kyk wat is die beslissing daar, van die skynsrechter, nie seker waar, waar hy met die, uh, Africht, ach, die uh, kaptein van Leinster praat nie. Um, maar ja, kom ons kyk wat maak Leinster hier so. Twee minuut is een speeltijd verstreken hier in die tweede helft. Keller waar die bal gaan ingooi. Oh, die bal wat bijna gesteel word, die bille, maar uh, Josh van der Vleer waar die bal gaan terugkry. 
so 10 meter van die billese doelijn af, gaan uh, Leinster die bal terugkry, ja, James Lowe op skramskakel, kry my tamme Lowe nie toe, beweeg na die binnenkant van die veld toe, James Lowe uit daar na Harry Byrne, aan die binnenkant daar, na um, Joe McCarthy toe, Leinster so 10 meter van die doelijn na 4 in die middel van die veld, bal wat uitkom in die handen van Keller, recht uit in die middel van die veld, nou is Leinster, Josh van der Vleer wat die bal uitkry na Harry Byrne, uit daar na Robbie Henshaw, kry die bal uit daar na Osborne toe, net so 5 meter binnen kan die 22 van die bille nou, verdediging wat hou op die oomlik van die bille, 5 meter van die oorkantse kantlijn af nou, Beert wat voor en toe gaan, 2 meter van die kantlijn af, vier en sie kom luf dier Kain Healy, Kain Healy wat grond toe gebring word dier die bille, vinnige bal nou, weer Makati, 10 meter van die doelijn af, hier kom Beert, Goeie verdediging dier die bille, drijf hulle bykie terug daar so. Goemedi wat probeer hy bal op pik, maar hy kry dit nie. Jack Conan nou wat voor en toe gaan vir Leinster. Hier eens Lamer op skramskakel uit na Harry Pern, Jamie Osborne. Goeie verdediging op die 22 nou van die bille. Leinster wat achter toe speel hier in die middel van die veld. Hier eens uh, Kain Healy wat draai daar dier bars dier die voorspelers, maar kom nergens die lamer wat oppik en amper dier en gaping is daar. Nou weer 10 meter van die doelijn af, Keller wat voor en toe beer. Josh van de Vleer optel en uh, drijf daar so Harry Pern uit na Robbie Henshaw. David Kreel wat die tackle mis, Stephen Williams onder druk. En bal wat uitkom daar na James Lowe toe, goeie verdediging dier die bille. Robbie Henshaw nou op skramskakel vir Leinster, kom uit in die handen van Lamer weer, uit die baie goeie wedstrijd. 5 meter binnen kan die gebied opgepik, James Lowe breek die eerste verdediging, en oor in die hoekie is James Lowe, Devin Williams, wat nie die tackle kan maak hier, en Leinster wat druk daar in die rechterkantse hoekie, aan die hoofdpaviljoen kan van die veld. En uh, Leinster wat nou weer voorloop, 17 punte tegen oor 14, met die skop om te kom. Ja, uh, Devin Williams wat sy piekie uit de uh, proportie uit lyk in hierdie wedstrijd, mis die tackle op James Lowe, en uh, ja, die dekverdediging daar van Embrose papier, hooploos nie goed genoeg, om James Lowe te tackle haar in die hoekie nie. En uh, Leinster wat hier die voortouw neem in hierdie wedstrijd, met die skop om te kom. So ver, net Leinster hier in die tweede helft, so vijf minuute sy speeltijd verstreke in die tweede helft, en uh, ja, so ver nog net Leinster al die pad. Moe ons kyk of die boere troos uh, die keel so bykie sal nat hou, Harry Byrne wat van die kantlijn af gaan skop hier so, hy tref om prachtig en recht uit dier die middel van die pale, is 19 punte tegen oor 14 vir Leinster, en dit is nou waar, uh, dit nou of nooit gaan raak vir die bille, want ons weet Leinster het een paie goeie bench in hierdie wedstrijd ook, as ons kyk na uh, die spelers wat moet nog kom, Dan Sheehan, Tight Furlong, Jason Jenkins, Kylan Doris, Jameson Gibson Park, Ross Byrne en Liam Tyler. Uh, kan het een lang dag word, hier so vir die bille. Bal wat ingeneem word hier, Leinster net buitenkant, hulle 22 Osborne, waar die bal gaan veld af skop, in die handen van uh, Johan Goose nou, op die 10 meter stippelijn van die bille, en sit om hoog in die licht, Willi Leroux, wat achterna gaan sit, maar nie nabij gaan kom hier, in die handen van Jamie Osborne weer, Willie maak die tackle op die 10 meter stippelijn, binnenkant Leinster sy gebed, kom weer terug na Lamer, en die gaping daar so, is Leinster, die bal wat gaan terugkom na Gibson Park, wat op die veld is, prachtig aan, gee na Lamer toe, Lamer wat 2 meter van die doelijn af is nou, Gibson Park, uit daar so na uh, die plaasvervanger stut, en oor die doelijn is Leinster vir nog gedree, nou kan het slecht raak, 24 punte tegen 14, En dit is die plaasvervanger Stit wat gaan druk daar so, Michael Mill. Na 7 minuut is een speeltijd hier in die tweede helft, druk les, 
Leinster hulle tweede 3 in die tweede helft, 24-14, en die pille op die achtervoet. Ja, en die prachtige hanteerwerk daar, so teer Leinster, niks wat die pille daar kon doen op die ouwe eind van die dag nie, voorvoetbal op momentum aan hulle kant, en paar varsbene in Gibson Park, en ook van die van Michael Milne, net te veel vir die bille daar so, en die tweede drie hier in die tweede helft, dit is een bonus pin drie vir Leinster. 24-14 is daar een terugvechtpoging vir hierdie bille span in die tweede helft. George Bester som het prachtig op daar, so hou op skop. Raak, daai skop wat middel dier die paal gaan gaan en is 26 punte tegen er 14 nou en die bille is wat hierdie momentum van Leinster sal moet keer. Het raak net nie makkeliker nie met hierdie plaasvervangerbank van Leinster wat nou op die veld gaan kom. Sterspelers amper in elke posiesie. Bille sal hulle keer moet ken. Ja, dink dat het verlong wat ook op die veld nou is vir Leinster, en die bal wat afgeskop het, Sjeen ook op die veld nou vir Leinster, so'n moeilikheid. Leinster wat hy afskop vat, tot buitenkant hulle 22 in die hande van Jamie Osborne, sit hom hoog in die licht op. Onder hy hoog bal is Johan Goos, en hy word grond toe gelak dier Leinster net so binnenkant Leinster schabiet, en nou werk lief stil kankie, Koumedi wat voor en toe gaan, Kry, probeer die paas daar uitgeen, maar in die hande van Leinster. Op die kantlijn, aan die oorkant van die veld, Josh van der Vleer, wat die bal gaan terugkry, uit daar, na, weer eens, naar Muln toe. Jason Jenkins ook op die veld vir Leinster nou. Bal wat gaan terugkom aan die kant van Leinster. Gibson Park, kry die bal uit daar, na Harry Byrne, lang aangee, aan die 22, na Lamer, breek amper dier die verdediging van David Kreel daar so, maar een strafskop daar so aan Leinster, die bille wat gestraf word vir Hanne in die, ja, hulle oorgeduik daar so in die losgemaal, en nog een strafskop, alles wat kan verkeerd loop nou vir die bille, loop nou hier verkeerd, sjo, ek weet daar nie so mooi nie, maar daar gelaat, op die halflijn, net so binnenkant die billese gebied, aan die hoofdpaviljoen kant van die veld, lijn staan hier so vir Leinster. Christo, ek stem saam daar met jou. Right, kom ons kyk, daar is die wedstrijd, of die tijd is gestopt, die skynsrechter, nie seker wat aangaan nie, maar Ek het nou nie audio aan my kant die, het lyk soos Robbie Henshaw wat die veld verlaat het vir a head assessment test, so ja, head injury assessment waarvoor hy gaan, en ook op die veld Harold Foster nou in die plek van Devin Williams, so het lyk daarom as of Jake White besef wat ons ook besef, hy weet ook wat ons weet, so kom ons kyk of het gaan werk vir die bille. Bal wat ingegooi is, Sheen, oor die kop daar, so in die hande van die bille nou. Harold Foster wat die bal gaan veld af skop, maar hy gaan om te hard skop. En hy gaan rol en rol en rol oor die doodlijn. En hulle gaan al die pad moet terug gaan van waaraf hy die bal geskop het. En dit is ontrend op die 10 meter stippelijn, daar in die gebied van die bille. So nie een eerste goeie contact daar vir Harold Foster nie. Skram vir Leinster op die 10 meter stippelijn van die bille. So in die middel van die veld en jy kan op die gezicht van Jake White sien dat hy glad nie tevrede was met die skop van Harold Foster nie. Ja, Susanna, jy som het goed op, hou op skop. Lyk as of Akker van een Merwe ook die veld verlaat. Johan Groblaar wat op die veld kom vir die bille. So, Beiderspanne wat nou die plaasvervangersbank begin gebruik. En kom ons kyk of het gaan werk. Leinster 2 vinnige dree 
daar in die, uh, in die twee, uh, tweede helft, binnen die eerste paar minuten van die, van die tweede helft, het vir Leinster weer aan die voortouw gesit, hier so. Bille wat so ver die scrums gedomineer het, kom ons kyk nou, met die bank wat op die veld is, Right, bal wat ingegooi word hier Keeps in Park nou. En een uh, solide scrum daar dier Leinster die keer. As die bal wat moet uitkom, Keeps in Park uit na Harry Byrne. Op die loop around is Keeps in Park, krem uit na Lamer daar na die rechter vreel. Rob Russell sit een klein tikskopie voor en toe. Word opgepik dier, uh, dier uh, die uh, Leinster span, maar as een kleine aanslaan van hulle. En het gaan een scrum wees vir die bille. 10 meter van hulle je doelijn af. Wel, Leinster lijkt na in een span hier in die tweede helft. Sit die bille onder geweldige druk hier so. En ek is bevrees, as het so gaan aangaan, kan ons recht maak vir een groot pak sla hier so. Kom ons hoop, dat die bille hulle pad kan terugvind in hierdie wedstrijd. 12 minuut is een speeltijd verstreken hier in die tweede helft. En uh, ja, hulle sal nou definitief moet kop hou in hierdie wedstrijd. Skram hier vir die bille, 5 meter van hulle je doelijn af, so 10 meter van die hoofdpabiljoen kantlijn af, is uh, Embrous papier wat hierdie bal gaan ingooi. 26 punte teen 14, Leinster wat voorloop. Na het la halftijd 14-12 achter was, wat twee vinnig gedreie in die eerste 5 minuten van die tweede helft, het so'n bykie die wind uit die seile van die bille uitgehaal. Oh, en het, om het erger te maak, een strafskop aan Leinster van die skram af, en definitief die tijd wat te nie so in die wedstrijd, en het lyk amper asof uh, Leinster weer die kantlijn gaan opsoek, wat een verandering wat tijd verlang, en Dan Sheehan en uh, Jason Jenkins nie kom maak het nou al klaar nie. Keeps in park met ook op die veld is die scrum skakel. Jy sien dadelijk die verskil in die Leinster span op die oomlik. Ingegooi Dan Sheehan vind sy spr- uh, spronger en uh, hier kom hy rolbal beweging weer eens van Leinster. Onderdruk is die bille Dan Sheehan wat aan die skilkant afbreek. 2 meter van die doelijn af is Leinster. Lijk amper asof die bille die bal gesteel het hier op die grond. En ja, strafskop van die bille. Fantastische werk daar dier die bille se verdediging. En is dit een draaipunt in hierdie wedstrijd. Het Leinster nou gedruk, was het game over in hierdie ene. Maar die bille wat een strafskop kry, 5 meter van hulle je doelijn af. Of 10 meter van hulle je doelijn af. En... Uh, Die bille wat nou die bal kan gaan veld afskop. Sikkel so bykie hier in die tweede helft. <laughs> Op die veld ook uh, Ross Burn in die plek van Harry Burn. So Leinster wat hy uh, bankie leeg maak, papie. Weet nie of het een goeie ding of een slechte ding is op die oomlik nie. Maar met 26 minuut is een speeltijd oor in hierdie ene. Sal die bille hulle pad moet terugvind en gau ook. Die tijd is gestop op die oomlik. Uh, een van die Leinster spelers wat uh, so'n bykie medische hulp uh, kry daar so van die medische span af op die oomlik. Maar ja, Leinster wat uh, voorloop met 26-14 op die oomlik. Bal wat uh, geskop word, nie baie afstand gekry met die skop van Johan Goosin af hy, kry hy bal uit so tussen die 22 en die 10 meter stippelein binnenkant die billese gebied, hier aan die hoofdpaviljoen kant van die veld. Johan Groblaar wat hier die bal gaan ingooi, vind vir Roan Orkie, rolmaal beweging wat gevorm word dier die bille, kry nou die drijfmaal beweging en uh, strafskop voordeel aan die bille nou, papier, Uit na Foster, Johan Goosin met een met crosskick daar so in die handen van Kutlia, dat is my slaan vir hom aan, en ons gaan terugkom vir die strafskop aan die bille. 
Net twee, drie jaar in die willis terug. Hy is recht kobus. Chris Smit is op die bankie, Georgia. So, vermoed ons sal om een of ander tijd ook op die veld sien binnenkort. 25 minuut is een speeltijd oor in hierdie wedstrijd. En, uh, Johan Goosin wat hierdie bal weer eens gaan veld afskop. En, uh, hy gaan die kantlijn vind, so, Ach, hy skop hier baie goed kantlijn toe hier in die tweede helft, en ja, moet natuurlijk een wind tegen die bille wees hier in die tweede helft, hy vind daar die kantlijn so op die 10 meter stippelijn van Leinster aan die hoofdpaviljoen kant van die veld. Weer eens die bal wat diep ingegooi word, oor die kop daar so, en opgepik dier Leinster op die 10 meter stippelijn in die middel van die veld in luie gebied, Gibson Park uit daar na Rasburn, Skop vir hom veld af en Billy Leroux wat nou binnenkant sy 22 en die bal wat afgecharged word dier Leinster, maar toch opgepik word dier Kurti Arendse, hy is in die gaping, hier kom die bille nou, Billy Leroux kan hy aan die pad gaan, geer die aan geen aan die binnenkant toe na Norkee, is Kurti Arendse weer hoog van daar dier Leinster, 10 meter van die doelijn af van die joorkant, van die kantlijn, bille op die aanval nou, Embrous papier, Uit na vermaak, Willi Leroux met een kraskeek, swakskop. En ons gaan terug vir een strafskop aan die bille. Hoog van daar, dier Leinster, 10 meter van die doelijn af. En die bille wat nou sekerlik die kantlijn gaan opsoek, Willi Leroux, baie gelukkig, na die bal afgestorm word dier Leinster, word voor en toe geskop dier Leinster, en toe Amelon kant opgepik die Kurt, die Arendse, hy is in die gaping, en toe die ondersteunende spel van die bille fantasties, tot op die punt waar die hoogvat van Rosburn op Kurt Lee Arendse, arme Kurt Lee Arendse kreeg ook van links en rechts vanaan. Kom ons kyk wat maak die bille, hulle gaan om uitskop, pieso, sekerlik, en lijn staan voor hem 5 meter van die doelijn af, hier aan die oorkant van die veld, 5 meter van die doelijn van Leinster af, kan die bille een drie gaan druk en terugkom in hierdie wedstrijd. Jake White wat hard praat daar op die walkie talkie, Johan Groblaar wat gaan ingooi, bal weer eens oor die kop en weer eens verloor die bille die bal, bal wat veld af is kop voor die Leinster, Willi Leroux wat gaan moet terug hard loop, van de vleer wat hem achterna sê, die keer skop hy om vinnig genoeg, in die hande van Gibson Park toch, op die 10 meter stippelein, hier kom Lamer nou op die aanval, hy snij na die binnenkant toe in die gaap, en krij die bal uit na Jamie Osborne, 5 meter van die 22 van die bille, aan die hoofdpaviljoen kant van die veld, weer Harry, ach, Rosburn, uit daar na tyd verlang, opgepik dier Joe McCarthy, hy maak het tot op die 22 van die bille, Gibson Park uit na Jamie Osborne, snij na die binnenkant toe, 10 meter van die, 15 meter van die doelijn af, Gibson Park, terug daar so na, die voorspelers toe, Gibson Park, vier eens, aangeslaan dier tyd verlang, en die bille wat, loop, loop, na die bal toe gaan, kry hem toch terug, Norkie op skram skakel uit na Willi Leroux, sit een klein tikskopie oor die kop, en die bal wat gevang word, dier David Kreel, David Kreel, Hartloop oor jou aan die binnenkant toe na Harold Foster. Weer eens na jy mrouw papier toe op die 22 meter lijn van Leinster. In die middel van die veld, die bal wat uitkom na Johan Groblaar. Vinnige bal nodig vir die bille nou. Gerard Steenekamp wat voor en toe beer. Op die 22 van Leinster nou papier. Terug na Johan Groblaar, die verdediging van Leinster. Wat die herring skik het. Marcel Koetsie nou. Op die 22 in die middel van die veld. Papier wat met bal en al getakkel word daar so, maar on kan speel dier Jason Jenkins en een strafskop aan die bille op die 22 meter lijn in die middel van die veld. Wel, daai skopie van Willi Leroux wat soos een bomwerk, David Kreel wat daar so vir lame, ach vir, ja was het vir die rechtervleer onderste boog gehaard lip het daar, die paas na Harold Foster ongelukkig nie, skoon genoeg nie, en hy kry hom half op die achtervoet, en vandaar af kon die bille nie vinnig genoeg die bal uitkry, om die verdediging van Leinster om kant te vang nie. 
Lijn staan nou vir die bille so 15 meter van die doelijn af, van die oorkant van die veld. Nog een geleentheid vir die bille. Johan Groblaar wat uh, gemors maak van die lijn staan op die oomlik. Al by geleentede wat hy nog ingegooid oor die kop gegaan. Die keer kry vir vir maak, hier kom die rolmaal beweging nou. Van die bille, hy staat is op die oomlik kry nie voor en toe gedrijf nie, nou begin hulle bietjie voor en toe gaan, voorspelers en achterspelers, wat nou saam in kom hier so, maar uh, nie vinnig genoeg beweging maak, vir my naam is Sint nie, Johan Groblaar onderdruk, kry nou die bal uit na Kutli Arens, uh, 10 meter van die doelijn af is die bille nou, is uh, Marcel Kutsee wat voor en toe beheer, word terug gedrijf in hy tackle, 10 meter van die kantlijn af, Elrich Lau nou, 5 meter van die doelijn af, Pembrous papier wat links kyk, hy gaan rechts, in die handen van David Krill, terug getakkel daar so, dier Leinster, nou weer 10 meter van die doelijn af, Gerard Steenekamp wat voor en toe gaan, hou die bal op die grond vast, en een strafskop van Leinster, Dan Sheen wat die strafskop in vir Leinster, en uh, ja, Dit is een baie belangrike oomlik in hierdie wedstrijd vir die bille en dan Sjeen wat die partijkie spoil vir die bille. Baie goeie body position daar, so dier dan Sjeen, vir my een van die beste hakkers in die wereld op die oomlik, wen die uh, strafskop vir Leinster en die bal wat uitgeskop gaan word, net so binnenkant die gebied van Leinster aan die oorkant van die veld. Kom ons kyk, 18 minuut is een speeltijd oor, Ludwig wat op die veld is vir die bille nou, Simpiwe Matanzima ook, jylle paar veranderinge daar, die jylle voorrui, wat vervang word, en uh, op die veld Simpiwe Matanzima, as ook uh, Mornay Smit, Josh van der Vleer wat wegbreek daar, so kry die bal uit daar na Dan Sheen toe, tot op die halflijn gaan Leinster, so 10 meter van die oorkantse kantlijn af nou, Gibson Park wat wacht vir hom, hy gaan die bal hoog in die licht en skop, en gejaag daar dier James Low, maar kak het die aardse, wat die bal aanslaan, binnen die 22 meter lijn, en een skrami vir Leinster, 5 meter binnen kan die 22 van Leinster, is hy 50-50 goals, wat nou tegen die bille gaan hier so, Een piekie ongeluk is op vir die bille. Hy is fantastisch die hele wedstrijd lang, Kutli Arense, maar die foukie kan hulle die wedstrijd koos, as Slenster nou moet punte aanteken. Ja, dit is een van die dinge. Dit begin vir my alle meer like, asof Slenster weet wat ons weet. 26-14, met 18 minuut is een speeltijd oor in hierdie wedstrijd, Leinster wat gaan aanval met hierdie skram, 5 meter binnen kan die 22 van die bille, so aan die oorkant van die veld. Het lyk as of Devin Williams weer terug is op die veld, uh, met Harold Foster weer af, so nie seker of dit maar net uh, HIA was, of uh, uh, een tydelike vervanging daar nie, so, kom, kom ons kyk. Seventeen minuut is een speeltijd oor in hierdie wedstrijd, en uh, Leinster, as hulle nou moet gaan druk, is het keim over. 26-14 op die oomlik. Skram hier so vir hulle, 5 meter binnen kan die 22 van die bille, 10 meter van die oorkantse kantlijn af, Gibson Park wat hom kry, Conan wat hom optel, hy word toegelaat om te hardloop, en hardloop tot op so 10 meter van die doelijn af, nou Gibson Park, kry die bal uit daar, na uh, tijd verlang, uit na Dan Sheen, en Dan Sheen is in die hoekie in, en het is sekerlik die wedstrijd daai, 31 punte, 10 oor 14, en uh, met die skop om te kom, die bille is een wat geplik is, Leinster 31, die bille 14, 
met 16 minuutes een speeltijd oor in hierdie wedstrijd. Ongelukkig vir die bille hier so, Leinster wat net te goed is op die oomlik. Die bille wat in die eerste helft geskop en geskop het, en uh, so nou en dan hy 50-50 calls gekry het, maar Leinster wat hulle hardloop van die veld af hier in die tweede helft, van die begin tot op die einde toe hier so, en uh, ja, dit is ongelukkig wat het is, 31-14 met die skop om te kom. Leinster, wat uh, weis dat hulle kampioen materiaal is, is net jammer hulle choke gewoonlik wanneer het kom na die finals toe, maar uh, vandag definitief, vooral in die tweede helft, is stikke beter as die bille hier so vandag, 15 minuutes is speeltijd oor in hierdie wedstrijd, Rosbin wat nou gaan palen toe aanle, <laughs> Boeie Ninja sê, never putting money on the bulls ever again, hy skop, wat, nog gaan oor ook wees wat net so'n bykie sout in die wonde vry 33 punte teen oor 14 met uh, 14,5 minuut is het tyd oor in hierdie wedstrijd Hoewe sê die tyd is daak te min om hierdie game te draai ja ek dink het is ook so het is ongelukkig wat het is op die oomblik Kijk, ons het altijd geweer, het gaan moeilik wees vir hierdie bille span om hier na die RDA stadium te, te kom en hierdie wedstrijd te ben. Uh, fanta- wel, ek sy sê, fantastisch tot op met een halftijd toe nie, hulle het hulle flauwse gehad daar in die eerste halfte ook. Maar, uh, ja, Chris Mitt, wat nou op die veld is, saam met uh, Zach Berger, vervang vir Embrous Papier en vir Johan Goosin, Leinster waar hy bal kry in die 22, skop om veld af, James Lowe in die handen van Chris Mitt nou, Willi Leroux op die halflijn sit vir my nie liggen op. Chris Mitt wat achterna is, het die bal te diep aangeslaan, dier Leinster en hier kom Goumedi nou. Goumedi in die halve gaap en kry vir Norkie, tot op die 22 in die middel van die veld. Nou Chris Mitt, uit na Willi Leroux, kraskiek hier so van hom af, maar uh, opgepik dier, uh, dier uh, Leinster en hulle skop vir my veld af, niemand daar achter vir die pille nie, en uh, Chris Smit wat moet gaan terug hardlip en hom skop, en hy skop vir hom veld af, en uit uh, so tussen die 10 en die 22 van, le- van die bille aan die hoofdpaviljoen kan van die veld, weer eens vir my die verkeerde besluit daar, dier da- ach, uh, Willi Leroux, as het gewerk het, het het gewerk, maar dis hy 50-50 besluit wat tegen die bille is vandag, Leinster wat hy al terugkry, stuur die bille terug, en uh, ja, nou het hulle lijn staan tussen die 10 en die 22 van die bille. Rob Russell, wat daar een klein gapinkie gevang het, en, uh, en toe die ve- bal veld afgeskop het. Zack Webb, vrou, wils te leer die bille op die lok, hulle leer tweede op die lok. Leinster eerste, die bal wat gesteel word, dier die bille, prachtig het doen daar, dier Elrich Lau, Zack Burger wat wacht vir die bal. Kom ons kyk wat maak hy met hom skop om hoog in die licht op. Uh, word gejaagd dier Devin Williams, maar prachtig opgepik. Dier Rob Russell op die 10 meter stippelijn. Of op die halflijn. Daar is so tyd verlong wat voor hem toe gaan. Gibson Park wat wacht vir hom. Steeds uh, Gibson Park. Nou sit hy hom vir hom hoog in die licht op word gejaagd daar dier Rob Russell, en aangeslaan dier Chris Smit, en nou weer opgepik dier Rob Russell, tot op die 22 meter lijn, verlang waar die bal gaan uitgeen, Ross Burn met een klein tikskopie voor en toe, die bons waar die bal word achter toe geklap dier Cannon Moody, hy kry vir hom terug, aangeen na Chris Smit, terug na Cannon Moody, skop vir hom veld af, nou Jamie Osborne op die aanval, hart hem op tot op die 22 meter stippe lijn, van die bille, Weer die voorspelers van Leinster wat voor en toe weer nou. Rosbe, no, keile, ach, Jack Conan in een gapig. Hardloop dwars oor Willi Leroux en nog een drie vir Leinster. Nee wat, nou word die kraan nou opgedraai. 38 punte teen oor 14 met 12 minuutes een speeltijd oor in hierdie wedstrijd. 
Wel, Jack Conan, wat daar in een gaping deurbars, net vir wille roe om te, te wende as so, hardloop boe om, en gaan drukkie drie, wil jy tegen katse kansen staan daar nie, opspoed, Jack Conan, nie makkelijk stuitpaar nie, en dan vier hy nog vir Devin Williams daar, so met de halve arm af ook, Devin Williams wat de baie swak wedstrijd het vandag, ek het nog nie veel van die wedstrijde gekyk hierdie jaar in die jaar C nie, maar van dit wat ek vandag gesien het, is hy uit diepte uit, hy hoort nie en hy span op die oomlik nie, net op vandagse vertooning, ek weet nou nie hoe goed was in die ander wedstrijde nie, maar ja, definitief nie een baie goeie wedstrijd van hom af vandag nie, 11 minuut is een speeltijd oor in hierdie wedstrijd, 38 Leinster, pille 14, met hierdie skop om te kom, maak het, ja, maak het 40, 40-14, en het begin nou al hoe meer na pak sla te lyk. Ja, die, die bille wat nie, een punt in hierdie tweede helft aangeteken het nie, 28 punte, Hier Leinster hier in die tweede halte, 4-3, en uh, Kobe sê, bye bye bille, laat het vir julle goeie les wees. Weer eens, uh, ek dink jy, dit is makkelijk om hier nou toe te kom en te wen nie, en uh, ja, um, dit het al verwacht, wou dit die glo nie, maar dit is wat dit is, 40 punte, 14, kom ons hoop die bille leer daar uit. In die verlede het hulle, hulle verlenster gewen hier in die RDS, so miskien met de volgende poging waardevolle lesse wat hier kan geleer word uit die reene vandag. Leenster wat die bal weer eens het, skop van veld af, wil die Leroux wat wacht onder hy hoë bal, bal wat lospat in die handen van Ludwig in, so tussen die 22 en die 10 meter stippelein van Leenster nou die bille op die aanval, so, tussen die 22 en die 10 nou, Simpiwe en Martin Zima wat voor en toe gaan in die middel van die veld, Zach Berger uit daar na Chris Smit, David Kreel wat gevang word, uh, op die 10 meter stiplein, dan beer hy om voor en toe, hier so tussen die 10 en die 22, bal wat achter toe aangeslaan, ja, voor en toe aangeslaan word, dier Martin Zima, en het gaan een skram wees vir Leinster, so tussen die 22 en die 10 meter lijn, binnenkant leie een gebied in die middel van die veld. Ja, definitief voor en toe aangeslaan, daar door sy piewe mat aan Zima. <laughs> Johan sê, is al die hier soldaat, is die skuld vir wat speel Leroux nog rugby? Karel sê, moes gesê, Jake White en Bille het hulle kijkens getel voor het uitgebroei was. Linda sê, stommers nie beter nie. Morgen speel die uh, Stommers, die Sharks en die Leeuws, so hoopelik kan ons al drie die wedstrijde uitsaai. Um, die Sharks het hy hem gemis wat hulle verlede week vir die slag weer gewen het, soos verwag het die Stommers vir Edinburgh uh, kaf gedraf, en ek dink dit is wat vandag gebeur, Edinburgh, een fantastische span, maar om na Suid-Afrika te kom en tegen die Stommers te speel, min of meer die selle eindtelling, en ek dink dit is wat vandag hier gebeur het met uh, die bille ook. Nog so 8 minuut is een speeltijd oor in hierdie wedstrijd. 40 punte, 10 oor 14, Gibson Park, waar die bal gaan ingooi. Wacht vir hom, nou kry hy hom uit, uit daarna, oh, achter toe aangeslaan, teer Leinster, bal opgepik daar, teer uh, die spelers daar, so kry die bal terug, onderskep teer Kurt Liarens, uh, en uh, hy gaan daar hem nog een driedruk vandag. Kutli Arense, oor vir die bille, en op die stadium is het sekerlik net om die telwoord een bykie beter te laat lyk. Kutli Arense, onderskep 3 daar, en uh, kry die bille sy tweede 3 van hierdie wedstrijd. En ook sy tweede 3 van die wedstrijd. So 3 daar, so Kipsen Park, wat sy bal onderskep word, dier Kutli Arense, en niemand wat hom kan stuit nie, Kutli Arense in vir sy tweede drie, en ook die bille sy tweede drie. 
troost rie daar, so sê uh, Gerard Venter, nog twee free bonus punt, sê Richard Kamies, 40 punte teen oor 19, met so 6 minuut is speeltijd oor in hierdie wedstrijd, die skynsrechter wat, uh, nie seker of hulle gekyk het vir vuil spel daar nie, maar nee, daar is niks van daar nie, en die skop wat uh, dier die pale gaan, so 40 punte, teen oor 21 is so, en uh, die bille wat daar troost drie kry, en uh, hoopelik nog twee vinnige drie kies kan druk, net om die telling te laat beter lyk, en daar ek nog een bonus punt uit het uit te kan kry. So, 6 minute, sy speeltijd oor, ho. wacht, daar kom het nou, daar kom het nou, hulle gaan uh, op na die TMO toe gaan. So, wat hier kan gebeur, een geel kaart, of, uh, ja, ek dink jy het kan meer as dit wees nie, weet ek jy, en die gelijk as of Kurt Lee Arends so beet gekry daar, so met die skop, mag met die skoen nie, maar, uh, Dit het gelijk as of hy in pijn was op hy oomlik. O! Oh. Ja, yeah, Kurtli Arendse wat daar vir Ros bin, so, iets wat op die... Ja, ah, ek weet ook jy. Hy wou die bal skop en toe skop hy ongelukkig die rug van die speler raak en ek kan jou nou sê, Soos ek die skynsrechters ken, gaan daai nou, daai gaan nou weer een rooi kaart kom wees, kyk nou mooi. Hoe gevaarlik was dit? Nie so gevaarlik gelijkie. Kom ons kyk wat, die drie gaan nie toegeken word nie, in die eerste plekkie. En uh, nou gaan ons kyk of hy een geel of een rooi kaart kry. So ja, bykie ongeluk daar in die geluk vir uh, Kurt Lee Arends, uh, uh, my het vir Ras Bin raak geskop, baat in die rug, so die drie gaan omgedraai word, ach nie omgedraai word nie, maar nie meer toegeken word nie. So, uh, ons gaan terug na 14 toe, 40-14, en uh, kom ons kyk wat sy kaart gaan uh, Kurt Lee Arends kry. Ek het die audio hier by my nie, so, geen drie nie, en, ja, yeah. is net een strafskop, lyk like het my, so, ja, common sense, jammer, ek het, uh, miskien die skuinsrechter so bykie onderskat, maar, ja, uh, Either way, die drie wat uh, nie meer toegeken word, die strafskop daar aan, uh, aan Leinster, so 40 punte teen oor 14 blij dit, met 6 minute sy speeltijd oor in hierdie wedstrijd. Bal wat uh, ingegooi word dier Leinster en dan uit na Jamie Osborne toe, hier net oor die halflijn nou, keeps in park vir die bal uitkry, in die handen van Joe McCarthy, hy word teruggetakkel daar so, dier die bille net tot so op die halflijn, nou weer uh, Jack Conan uit daar na Rasburn, maak hier erg veld op nie, nou uh, Rob Russell, Rob Russell in die gaping, Rob Russell aan die binnenkant toe, hier kom nog een drie vir Leinster, en dit is die plaasvervanger Liam Turner, wat gaan oordijk vir nog een drie vir Leinster, Weis jy net hoe vinnig kan dinge weer eens verander. Wat ons gedink het is een drie vir die bille, het nou eeuwiskielik weer verander in een drie vir Leinster. So 45 punte teen oor 14, met uh, 5 minute sy speeltijd oor in hierdie wedstrijd. Die bille wat baie harde uh, ouwe kou vandag. Geen punte in die tweede helft in die, en uh, Leinster wat, uh, ja, fantasmagorische rugby hier in die tweede helft te speel. En maar Gerard Venter sê, my, my bloed bly blauw, ek stem saam, ek meen, uh, 
Ek meen, geen span kom RDS toe en uh, wens so wedstrijd makkelijk nie. Um, ek het altyd gedink, het kan daak een close game wees tot met in halftijd. Um, my broer sy sien wat hier langs my sit, het gesê die pille het baie mooi gespeel. En toe sê ek van wel, kom ons kyk wat gebeur in die tweede halfte, want die Leinster span het die helse goeie bench. So, ja, ek het het verwacht, ek wou dit net die glo nie maar dit het gebeur ongelukkig. Daai skop dier uh, Raspe in middel dier die pale, en is uh, 47 punte teen oor 14. 47 punte teen oor 14, met 4 minuut is een speeltijd oor in hierdie wedstrijd. Jack Conan, a speler van die wedstrijd, aangekondig hier so, en hy het een baie goeie wedstrijd gehad. En hy bal wat prachtig ingeneem word daar dier Leinster oor die 22 in die eie gebied nou. Gibson Park wat wacht vir hy bal 5 meter van die oorkantse kantlijn na voren toe gebeur. Dier Joe McCartney word gesandwich daar in die tackle. Maar Leinster het nog steeds besit. Gibson Park wat wacht vir hom. Sit een hoog skopje in die licht gejaag daar dier James Lowe. Willy Leroux wat om prachtig vat daar in die licht, 52 meter van die oorkantse kantlijn af, net binnenkant die gebied van Leinster Ludwig, wat grond toegebring word nou, Zach Burger Chris met Harold Foster die bille speel achter toe, nou binnenkant luie gebied, 5 meter binnenkant luie gebied, in die middel van die veld, Zach Burger uit na Matansima, Foster, Willy Leroux, Kutli Arends, uh, maak het amper op tot op die halflijn, Zach Burger Chris met Noorkie, Willy Leroux, uit daar na Foster, kry my uit na Elrich Lau, Elrich Lau, hy moes gepaas het, hou aan aan die bal, kry my uit na David Kreel, tikskopie voor en toe in die handen van uh, Gibson Park, nou kry my uit daar na Jordan Laber, hy het net so goeie wees, en die tikskopie daar dier hom, hy gaan hom achterna sit, kry hom ook, op die 10 meter lijn van Leinster, Gibson Park, uit daar na Jason Jenkins, na Peer, Na James Lowe, sit nou op die skoon. Chris Smit is terug vir die bal, 5 Peter van sy eie doelijn af, hart om hom op, tot so het net binnen kan die 22, skop om veld af, nie uit nie, in die handen van Rosburn. Rosburn na Jamie Osborne, hy skop om voor en toe in een gapinkie in, maar terug vir die bal, Ken en Moody, binnen kan die 22, skop om veld af, en niemand daar achter nie, terug vir die bal, lyk soos Rasburn, step daar so vir Ken en Murray, kry die bal uit daar na Turner toe, wat om veld afskop, in die handen van David Kreel, bal wat uit op daar, maar een strafskop aan die bille, tussen die 10 en die halflijn, so 5 Peter van die hoog paviljoen kantlijn, af, met die minietse speeltijd oor in die wedstrijd, Seven veertig veertien met de minuutse speeltijd oor in die wedstrijd Chris Smit wat hierdie bal gaan veld afsko wel die skynsrechter wat nou eers gaan een bykie aandacht daar dier die medische span kry so een minuutse speeltijd oor in die wedstrijd Uh, Krijg so'n bykie ijs daar, so op die enkels, bykie skeef getrap daar, die skynsrechter Krijg uh, Evans. Maar ja, um, Jake White, wat die uh, veld verlaat, hy daar in die paviljoen gesit, um, hy het nou gewaas, hy, hy is blijk my terugkleed kamers toe of iets, maar uh, definitief nie tevrede met sy Spanse poging vandag nie. Weer eens ek sê, is altyd daar, het is moeilik om in Leinster te wen en ook uh, met nie een groot getal te verloor nie, so ja, ons het het ook verwacht, ons wil het net hier ken nie, maar uh, ja, ken jy, Jake White is nog daar langs die kantlijn, hy gesels daar so, so daar moet te veel seer drijven vir sy span nie, maar ja, um, ek is seker dat die bille gaan weer terugwees en uh, Definitief nie die einde van die rebelle span nie. Um, Ivers 
down the line kan Leinster dalk hik, en ons kan dalk hy final, iwers hier in Zuid-Afrika sien, hoopelik is dit die geval. Kijk, 30 sekondes oor in hierdie wedstrijd, die skynsrechter wat vervang is, so Johan Groblaar wat nou die bal gaan ingooi hier van die 22 meter lijn af, bal wat gesteel word dier Leinster, en nou Dan Sheen, nee, Jody Lamer wat die bal grond toe vat, so 10 meter van die leie toe lijn af, 5 meter van die hoofdpaviljoen kant lijn af, Gibson Park wat pag vir hom, kry my daar na beer toe, pag vir die bal nou, Gibson Park, Gibson Park uit daar so, en Rasbin gaan hy bal net uitskop, oor die doodlijn, 47 punte, 10 oor 14, die finale telling hier so, en uh, ja, dit was een eina, maar uh, nie al te mal onverwachts nie, uh, ons sal sien wat gebeur in die toekomst van die competitie, ek is seker, uh, wacht, is die tyd verstreke, lyk jy so nie, so, ons mag dalk nog een skram hee, so, maar, uh, ja, ons gaan een skram hee, lyk het my. Kom ons kyk, nie 100% seker hee. Maar ja, is altyd verwacht gewees, dat uh, die bille dalk nie die pijp gaan kan rook vandag nie, hy het goed gedoen tot met een halftijd. Uh, Ruimen vraag, kan die Sjaaks die koters nog haal nie, ek, ek twyfel maar baie sterk, jong. Uh, ek dink jy dit is meer mathematically moendlik nie, maar hulle kan nog wel die, uh, die uh, Champions Cup haal dier die, uh, dier die uh, dinges te wen, so hoopelik die European League kan wen, dan kan hulle nog in die, in die uh, Champions Cup speel, maar so ver is wat uh, die beker nie, ek geloof nie, hulle kan nie. Dankie vir allemaal wat ingeskakel het vandag, ons gaan wel nog een skram hee, so die skynsrechter wat beslis het, dat tyd nog nie verstreke was nie, Zack Burger wat hier die laaste balliekie gaan ingooi, vryskop vir die bille, en uh, kom ons kyk wat maak hulle, vinnig getik dier Zack Burger, uit daar na Komedi toe, dier Zack Burger na Ludwig, word teruggedrijf daar in die tackle, Kom ons kyk wat maak hulle. Opgepik dier Matanzima. 4 meter van die toelijn af. Dan Sheen wat oor hy wil gaan. En hy wen hy strafskop lag lag daar. So wat een speler is Dan Sheen nie. Maar ja, sekerlik gaan dit nou die einde van die wedstrijd wees. Ja, daar skop hulle vorm uit. En uh, 47 punte tegen 14 hier so. Wel verdiende wen vir Leinster in die tweede helft, teken is het 35 unanswered points, so ja, nee, die bille nergens in die tweede helft nie, en ek dink die bille die reene verloor die eerste 5 minuten van die tweede helft, maar ja, daar gelaat, ek kan julle morgen sien vir die wedstrijde, die Sjaaks speel morgen, die Stommer speel morgen, en ook die Leeuws, so van 3 uur af morgen middag tot met een 9 uur morgen aan, sal ek jylle meedeel, heel moendlik in Engels, dalkie stommers kyk in Afrikaans, so sal maar sien hoe dit gaan, maar dankie vir ieder en elk van jylle wat ingetune het, thanks again for everybody who tuned in, um, I will see you guys uh, for tomorrow's game, uh, Raymond says dankie, hoop die stommers en lions kan nog gins doen, teen Leinster dat die bille kan uh, boe eindig, Bulls will be back, says Outlaw, kom ons los het daar, hulle weet nie wat ons weet nie, so laat Leinster dit geniet, en uh, dan sien ons uh, hulle miskien nie in die final nie. <laughs> maar tot dan, dankie vir, vir die ondersteuning ouwe, en sien julle morgen lekker aan.